nos den esas credenciales. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas y respuestas. Por cierto, están invitados, si quieren venir personas en vivo aquí a hacerme preguntas, también acá estamos, con mucho gusto. Dice Julio Arevalo en Facebook, están atormentados por el compromiso que ya adquirieron con la oligarcomafia que usurpa la soberanía del pueblo. El tiempo corre en contra de estos maleantes, no al fraude estructural en curso. Así es, es correcto. Y miren, algo más adicionalmente a eso, eh, que aparte no sé si, me, si escucharon la pregunta, porque si no tendría que repetir yo, o si se escucha. ¿Se escucha en la transmisión la pregunta? Ahorita vamos a verificar. Pero bueno, es correcto. Estas, miren, hay tantos intereses de tanta mafia, de tantos empresarios mafiosos también que abusan, de los corruptos, del presidente, del miedo, de todos, que obviamente con nosotros tienen pánico porque saben que se acabó. Y prueba de eso es que no tenemos plata. Si en Chiseca eran 10 mil personas y habían unas 20 banderitas de Podemos, todos los demás eran plásticos rojos y azules que la misma gente hizo con palos. No tenemos plata para tener pancartas en todos lados porque no hemos recibido dinero ni lo recibiríamos jamás de la corrupción, del crimen organizado y mucho menos de estos empresarios que condicionan sus privilegios y monopolios para que podamos seguir en las mismas en Guatemala, con más divisionismo, con más desigualdad, con más corrupción, con más pobreza. No, y como les he dicho, yo no tengo la obsesión de ser presidente, hombre. No lo tengo, yo tengo la ilusión de hacer grande a Guatemala. Y a mí lo único que me ilusiona no es pensar en el día que entre a ser presidente, que me pongan ese día la banda. No, a mí lo que me interesa es el día que salga de ser presidente. Y ese día sí ponerme la banda presidencial para ver si fui merecedor de portarla, para ver si realmente la merecí, poderlos ver a todos a los ojos y decirles misión cumplida, sí se pudo hacer grande a Guatemala. Hoy le decía a nuestro candidato alcalde Rey, en Reinaldo en, en Chisec, que va a arrasar, sin duda alguna, tipo increíble, le decía... Y es un mensaje para todos los alcaldes, sean de nuestro partido o no, que ganaran las elecciones en, o los diputados o funcionarios que vayan a estar en nuestro gobierno de ganar. Les dije, les voy a prohibir que pongan la foto en su despacho del presidente y del vicepresidente. Prohibido, en ningún lugar. Pero los voy a obligar a poner una foto grande atrás de su escritorio que va a ser la de su familia, la de su familia, para que cada vez que entren a esa oficina sepan que cada acción y decisión que tomen ese día va a repercutir en su familia para bien o para mal, porque la corrupción no hay posibilidad. Y es algo que vi hoy en varios eh, de diferentes candidatos presentando sus programas, a mí me, yo, yo no entiendo la verdad. Veo que dicen de seguridad. Vamos a fortalecer las fuerzas de seguridad. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Me dicen. Suri Río sale diciendo que ella va a aplicar la pena de muerte. Pues lo primero que tiene que hacer es derogar el pacto de San José que es la que le dio la posibilidad tal vez de tener su candidatura. Entonces diga que va a derogar el Pacto de San José, como nosotros lo decimos. ¿Y de dónde va a sacar los fondos para fortalecer, como nosotros decimos que vamos a ampliar el presupuesto del ejército en dos mil millones de quetzales, que vamos a equiparlo de esta y esta manera, que vamos a sacar el ejército, que los presos van a salir a hacer obra? Es que miren, exíjanle a los candidatos a que les digan cómo van a hacer cada cosa. Yo he explicado el tema de la energía eléctrica que nadie va a pagar en su vivienda por 10 años. Lo he explicado 500 mil veces. <ríe> y lo puedo seguir volviendo a explicar de dónde, cómo, cuándo, a qué horas, de qué manera y para quién. Todos los días lo hago. Así deben de ser los candidatos responsables. No solo hablar general. 